ദൈവ മക്കൾക്കും അപകട മരണം സംഭവിക്കുമോ ആരും ക്ഷണിക്കാതെ കടന്നു വരുന്ന അതിഥിയാണ് മരണം അതെപ്പോൾ എങ്ങനെ ഏത് രൂപത്തിൽ വരുമെന്ന് ആർക്കും പറയുവാൻ കഴിയില്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മരണം നമ്മളെ തേടി വരാം നാം എപ്പോഴും മരണത്തിന് ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം ഡെത്ത് ക്യാൻ കം അറ്റ് എനി ടൈം നമ്മുടെ ജനനം മുതൽ മരണം നമ്മെ പിന്തുടരുകയാണ് നാം എല്ലാവരും മരണത്തിന്റെ ക്യൂവിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് വയസ്സുള്ള അപ്പച്ചന്റെ പിറകിൽ ആറുമാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞായിരിക്കാം അതിന്റെ പിറകിൽ അറുപത് വയസ്സ് പ്രായമായ വ്യക്തിയായിരിക്കാം അതിന്റെ പിറകിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമായ ബാലനായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നാലും ദൈവമക്കൾക്ക് അപകട മരണം സംഭവിക്കുമോ ശ്രദ്ധിക്കും ദൈവത്തിന് സ്വാഭാവിക മരണമെന്നും അപകട മരണമെന്നോ എന്നൊന്നുമില്ല മരണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം മനുഷ്യരുടെ നിർവചനങ്ങളാണ് സാധാരണ മരണമെന്നും അപകട മരണമെന്നും ഒക്കെ ദൈവത്തിന് മരണമെന്ന് മാത്രമേ ും അത് എങ്ങനെയുള്ള മരണവുമാകാം തിരുവഴുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മരണം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് എവിടെയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല വിശ്വാസിയുടേത് നോർമൽ ഡെത്ത് ആയിരിക്കുമെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ല വിശ്വാസി അപകട മരണത്തിലൂടെ മരിക്കയില്ല എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കാണാൻ കഴിയുമോ നമുക്ക് ആരെയും വിധിക്കുവാൻ അവകാശമില്ല ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെ മരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ദൈവമാണ് അത് ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് അത് യജമാനന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഇയോബ് ഒന്ന് പതിനെട്ടും ഇയോബിന്റെ പത്ത് മക്കളും മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠന്റെ വീട്ടിൽ വിരുന്നിൽ ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നും വീടിന്റെ നാല് മൂലയ്ക്ക് മടിച്ചു അത് യൌവനക്കാരുടെ മേൽ വീണു അവർ മരിച്ചുപോയി തന്റെ പത്ത് മക്കളും ബിൽഡിംഗ് ഇടിഞ്ഞു വീണ് ദാരുണമായി മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ നെഞ്ചത്തടിച്ച് വിലപിച്ചില്ല മറിച്ച് സാഷ്ടാംഗം വീണും യഹോവയെ നമസ്കരിച്ചു എന്നിട്ട് താൻ പറയുകയാണ് യഹോവ തന്നും യഹോവ എടുത്തും യഹോവയുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് വിശ്വാസികളുടെയും അവിശ്വാസികളുടെയും പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ മുതിർന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ ക്യാൻസർ വന്ന് മരിക്കുന്നു വെള്ളത്തിൽ വീണ് മരിക്കുന്നു സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ ഇടിച്ചും മറിഞ്ഞും മരിക്കുന്നു ജനനത്തിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നൽകുന്നും മരണത്തിലൂടെ നമ്മിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഷിംഷോൻ പെലിസ്തീരുടെ ക്ഷേത്രം ഇടിഞ്ഞു വീണാണ് മരിക്കുന്നത് ഷിംഷോനെ നീതിമാന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെയും അതിശക്തനായ പ്രവാചകൻ ദൈവപുരുഷനായ ഏലിഷാം മരണഹേതുവായ രോഗം പിടിച്ച് കിടന്നും മരിച്ചു രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പതിമൂന്ന് പതിനാല് രണ്ട് തിമത്തി നാല് ഇരുപത് ത്രഫിമോസ് എന്ന വിഷുത്തിന് വേണ്ടി പൌലോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷെ സൌഖ്യമായില്ല അവസാനം പൌലോസ് അദ്ദേഹത്തെ മിലേത്തിൽ രോഗിയായി വിട്ടേച്ചു പോന്നു നോക്കണം പൌലോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും സൌഖ്യമായില്ല എല്ലാവരും സൌഖ്യമാകണം എന്ന നിർബന്ധമില്ല ലാസർ എന്ന ഭക്തൻ പുഴുത്തളിഞ്ഞ് വ്രണം നിറഞ്ഞവനായി മരിച്ചു പക്ഷെ മരണം ക്രിസ്തുവിലായിരുന്നു യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓട്ടക്കാരനായിരുന്നു ഐറിൻ ലിഡൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ നാനൂറ് മീറ്ററിലെ ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി കൈക്കൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഈ യൌവനക്കാരൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഇനി ഞാൻ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഓടില്ല മറിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഓടുകയുള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനെ താൻ ചൈനയിൽ മിഷണറിയായി വേല ചെയ്തു ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു അവസാനം നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ വന്ന് മരണപ്പെട്ട് കർത്താവിനോട് ചേർന്നു ഡെത്ത് മേ കം ഇയർലിയർ ദാൻ വി വുഡ് എക്സ്പെക്ട് ബി തിങ്ക് അൺടൈംലി ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗോഡ്സ് അപ്പോയിന്റഡ് ടൈം ഫോർ ഓർഡൈൻഡ് ചിലരുടെ അപ്രതീക്ഷിത മരണം കാണുമ്പോൾ നാം ചിന്തിക്കും ഈ വ്യക്തി ദീർഘനാളുകൾ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നും എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് ദൈവത്തിന്റെ കൈകളിലാണ് ദൈവ നിശ്ചയം പോലെ നടക്കുകയുള്ളൂ ഉത്തമഗീതമാറ രണ്ടും താമരപ്പൂക്കളെ പറിപ്പാൻ എന്റെ പ്രിയൻ തന്റെ തോട്ടത്തിൽ സുഗന്ധ സസ്യങ്ങളുടെ തടങ്കളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു സുഗന്ധ പുഷ്പങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ പൂന്തോട്ടം യജമാനന്റേതാണ് നാം എല്ലാവരും ആ തോട്ടത്തിലെ പുഷ്പങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്ന് തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പുഷ്പത്തെ താൻ പറിച്ചെടുക്കുന്നു എപ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ലതിനെ തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനായിരിക്കും താൻ പറിച്ചെടുക്കുന്നത് ചിലർക്ക് ദൈവം ആയുസ് നീട്ടി നൽകും ചിലർക്ക് ലഭിച്ചെന്ന് വരില്ല സ്റ്റേഫാനോസിന് അല്പസമയം ലഭിച്ചുള്ളൂ ഒരേ ഒരു പ്രസംഗമേ നടത്തിയുള്ളൂ അവർ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നു എന്നാൽ പൗലോസിനെ പല പ്രാവശ്യം മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഒരു പ്രാവശ്യം കൈകളും കാലുകളും തല്ലിയൊടിച്ച് ശരീരം മുഴുവൻ തല്ലിത്തകർത്ത് വലിച്ചൊഴിച്ചു കൊണ്ടുപോയി മരിച്ചു എന്ന് കരുതി വലിച്ചെറിഞ്ഞു അനേകം പ്രാവശ്യം താൻ മരണത്തിന്റെ വക്കോളം എത്തി ഒരു പ്രാവശ്യം വാസ്തവമായും മരിച്ചതാണ് അങ്ങനെയാണ് മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടതും പൗലോസ് പറയുന്നതും ശരീരത്തോടെയോ ശരീരം കൂടാതെയോ എന്നറിയുന്നില്ല എന്നാണ് ദൈവം പൗലോസിന് ആയുസ് നീട്ടി നൽകി സങ്കീർത്തനം അറുപത്തെട്ട് ഇരുപതും മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള നീക്കുപോക്കുകൾ കർത്താവായ ഹോവയ്ക്കുള്ളവ തന്നെ 
ദീർഘകാലം അദ്ദേഹം അധ്യാപകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു സുവിശേഷ യോഗം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റിൽ മരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹിന്ദു ആയിരുന്ന താൻ സകലതും വിട്ട് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്റെ പിതാവ് നാരായണൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എടാ നീ ചത്താൽ ഒരു പട്ടി പോലും കാണില്ല നിന്നെ കുഴിച്ചിടുവാൻ എന്ന് എന്നാൽ ദീർഘകാലം കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്ത് അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോൾ അടക്കത്തിന് എം സി റോഡ് ബ്ലോക്കായി പിന്നെ പോലീസിനെ വിന്യസിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ അത്രയ്ക്ക് ജനക്കൂട്ടമായിരുന്നു തന്റെ ഭക്തന്റെ മരണം യഹോവയ്ക്ക് വിലയേറിയതാണ് സിസ്റ്റർ അഞ്ജലി പോളും തന്റെ ഓട്ടം തികച്ചു താൻ പോകേണ്ടുന്ന സമയമായപ്പോൾ ബസ്സിൽ നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു അതേ ആ അപകടത്തിൽ ശരീരം വിട്ട് ആത്മാവ് നിത്യ സൌഭാഗ്യത്തിലേക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മരണം അതേ മനോഹരമായ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പൂക്കളെ അവൻ പറിച്ചെടുക്കുന്നു ആകയാൽ വിധിക്കുന്നവരോട് പറയുവാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് കൊരിന്തിർ നാല് അഞ്ച് ആകയാൽ കർത്താവ് ഒരുവോളം സമയത്തിന് മുമ്പേ ഒന്നും വിധിക്കരുത് ലുക്കോസ് ഒമ്പത് ഇരുപത്തിമൂന്നും കർത്താവ് പറയുന്നു എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഒരുത്തൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നെ താൻ നിഷേധിച്ച് നാൾതോറും തന്റെ ക്രൂശ് എടുത്തും കൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ക്രൂശ് മരണത്തിന്റെ സിമ്പലാണ് ഒരു വ്യക്തി കുരിശ് എടുത്തുവെങ്കിൽ മരണത്തിന് വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് അർത്ഥം പിന്നെ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരവില്ല എന്നാണ് സാരം രണ്ട് കൊരിന്തിർ അഞ്ച് എട്ടും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ട് ശരീരം വിട്ട് കർത്താവിനോട് കൂടെ വസിപ്പാൻ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ വസിച്ചാലും ശരീരം വിട്ടാലും ഞങ്ങൾ അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരാകുവാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു നാം ജീവിച്ചാലും മരിച്ചാലും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മാത്രം ഫിലിപ്പിയർ മൂന്ന് ഇരുപതും നമ്മുടെ പൌരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു ഏവരും തങ്ങളുടെ പൌരത്വമുള്ള ഇടത്തേക്കല്ലേ പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഫിലിപ്പിയർ ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്നും എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാകുന്നു ഫോർ എ ട്രൂ ക്രിസ്ത്യൻ ദർ ഇസ് നോ ഗ്രേറ്റർ ഹോപ്പ് ഫോർ ജോയ് ദൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ബീങ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് എന്താണ് മരണം ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവ് വേർപെടുന്നതിനെയാണ് മരണം അർത്ഥമാക്കുന്നതും ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവ് വേർപെടുവാൻ ഏത് മാർഗവുമാകാം അത് രോഗമാകാം സാധാരണ മരണമാകാം അപകട മരണമാകാം ഈ അടുത്ത നാളുകളിൽ വളരെയേറെ പേർ വിശ്വാസികളും ദൈവദാസന്മാരും ഭക്തന്മാരായ അനേക ശുശ്രൂഷകർ റോഡ് അപകടങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടു എല്ലാവർക്കും ചോദ്യചിഹ്നം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ഒന്നാമതായി നാം അറിയേണ്ടുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ബോഡി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ സകല സാധനങ്ങൾക്കും ബോഡി ഉള്ളതുപോലെ ആത്മാവിനെ വഹിക്കുന്ന ബോഡിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ആത്മാവിന് വിട്ടുപോകേണ്ടുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ ബോഡി തകരും നശിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ബോഡിക്ക് അല്ല പ്രാധാന്യം ആത്മാവിനാണ് ബോഡി എത്ര ഡാമേജ് ആയാലും അത് ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല ചില ബോഡികൾ അപകടത്തിൽ മുഖം പോലും കാണാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം തകർന്നു പോകും എങ്കിലും ഇത് ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല അത് സുരക്ഷിതമായി എത്തേണ്ടിടത്തെത്തും ഒരു കേടും കൂടാതെ അപകട മരണങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുവാനല്ല മറിച്ച് വസ്തുതകൾ വിവരിക്കുകയാണ് ഒത്തിരി പ്രശസ്തരായ ദേവദാസന്മാർ ഗ്രേറ്റ് മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് പ്രവചിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപകട മരണങ്ങൾ ദൈവികമല്ല എന്നും ദൈവമക്കൾ അപകടത്തിലൂടെ മരിക്കുകയില്ല എന്നും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇത് ദൈവവചനമായി ഏറ്റെടുത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഡോൺ ബിലീവ് ഇൻ ഗ്രേറ്റ് മാൻ ഓഫ് ഗാഡ്സ് ഒരു വസ്തുത നാം മനസ്സിലാക്കണം ദേ ക്യാൻ ബി റോങ് അവർക്ക് തെറ്റുകൾ വരാം തെറ്റായ ചിന്താഗതികൾ ഉണ്ടാകാം തെറ്റായ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നൽകാൻ കഴിയും ഉദാഹരണം മാർട്ടിൻ ലൂതർ ജോൺ ബസ്ലി ഇവർ ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഇവർ ശിശുസ്നാനം ഇൻഫന്റ് ബാപ്റ്റിസം കൊടുത്തിട്ടുള്ളവരും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരുമാണ് അതുപോലെ മില്യൻസ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ക്യാൻ ബി റോങ് ഗോ ഡീപ് ഇൻ ടു ദേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ചെക്ക് വെദർ ദർ എനി അതന്റിസിറ്റി അഗസ്റ്റിൻ കോമസ് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രശസ്തനായ കൺവെൻഷൻ പ്രാസംഗിക്കാനായിരുന്നു അഗസ്റ്റിൻ കോമസ് തൃശൂരിൽ ഒരു മഹായോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദൈവമക്കൾ ഒരിക്കലും അപകട മരണം സംഭവിക്കില്ലെന്നും എന്നാൽ അദ്ദേഹം മടങ്ങി കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ റോഡ് അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു നമ്മൾ എങ്ങനെ മരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുവാനുള്ള അവകാശം നമുക്കില്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനും പദ്ധതിയുമാണ് ഡി ജി എസ് ദിനകരന്റെ ഏകമകൾ ഏഞ്ചൽ ചെന്നൈയിൽ കാർ അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു അതൊരു ദാരുണമായ അപകടമായിരുന്നു വെൻ ദ അപ്പോയിന്റ് ടൈം ഓഫ് ഗോഡ് കംസ് ഹീ ഷീ ഷുഡ് ഗോ വെദർ ദേ മേ ബി ഇൻ ദ ഓഫീസ് ഓർ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓർ ഇൻ ഡ്രൈവിംഗ് ഓർ ഇൻ വർക്ക് പ്ലേസ് ഓർ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ഓർ ഇൻ എ ട്രെയിൻ ഓർ എ ബസ് ഓർ മേ ബി ഇൻ ദ പ്രെയിങ് ടൈം ഓർ ഇൻ ദ ബെഡ് ഓർ ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓർ എനി നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് നമ്മുടെ ആയുസ് ദൈവം നിശ്ചയിച്ച അപ്പോയിന്റ് ടൈമിൽ
ദേവാലയത്തിൽ അശേര പ്രതിഷ്ഠ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു താൻ ഉണ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹ പ്രതിമ അവൻ ദേവാലയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ രണ്ട് പ്രാകാരങ്ങളിൽ അവൻ ആകാശത്തിലെ സർവ സൈന്യത്തിനും ബലിപീഠങ്ങൾ പണിതും അവയെ നമസ്കരിച്ചും സേവിച്ചും പോന്നു അവൻ തന്റെ മകനെ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യുകയും മുഹൂർത്തം നോക്കുകയും ആവിചാരം പ്രയോഗിക്കുകയും ക്ഷുദ്രം പ്രയോഗിക്കുകയും വെളിച്ചപ്പാടന്മാരെയും ലക്ഷണം പറയുന്നവരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു ജാതികൾ ചെയ്തതിലും അധികം വഷളത്തും പ്രവർത്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം യഹൂദിയെയും യർഷലി നിവാസികളെയും അവൻ തെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞു നാം എടുക്കുന്ന പുസ്തകം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സേവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ തലമുറ കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം അവർ ജനിക്കാതെ ഇരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് വില്ലിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാം പെർമസി വില്ല് എപ്പോഴും അതിന്റെ അന്ത്യം ദുഃഖകരമായിരിക്കും ഒരു വിശ്വാസി പ്രത്യാശയുടെ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കും ടൈറ്റാനിക് ദുരന്തം നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഭക്തിയുള്ള പ്രത്യാശയുള്ള ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ടായിരുന്നു കപ്പൽ സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴുമ്പോൾ അവർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ സാറാ ഫ്ലവർ ആദം ശ്രീജിച്ച പ്രശസ്തമായ ഒരു പാട്ട് നിയർ മൈ ഗോ ടു ദി കർത്താവെ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അടുക്കുന്നു എന്ന പാട്ട് പാടി സമുദ്രത്തിൽ പ്രത്യാശയോടെ മുങ്ങിത്താണും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പതിനാറും ഞാൻ പിണ്ടാകാരമായിരുന്നപ്പോൾ നിന്റെ കണ്ണ് എന്നെ കണ്ടു നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളുകളിൽ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ അവയെല്ലാം നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു ഈ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ദിവസങ്ങൾ ദൈവം മുൻ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതൊരിക്കലും അസമയത്തെല്ലാം മറിച്ച് അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സമയം ഒരാളിന്റെ പ്രായമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല മരണം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് ദൈവവും ആ വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഓരോ ദൈവവൈദ്യരും മരണത്തിന് തയ്യാറാണ് കാരണം മരണത്തോടെയാണ് അവർ യഥാർത്ഥ സൌഭാഗ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് മരണം കുടിലിൽ നിന്നും കൊട്ടാരത്തിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നിത്യമായ മഹത്വത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ച് മരണം പരാജയപ്പെട്ട ശത്രുവാണ് ഒന്ന് കൊരിന്തിർ പതിനഞ്ച് അൻപത്തി അഞ്ച് ഈ ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിട്ട് മരിക്കും എന്നാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി മരിച്ചിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനായി ഔക്കാജാതിക്കാർ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ കൊന്നാം ജിം എലിയറ്റിന്റെ ഭാര്യ എലിസബത്ത് എലിയറ്റ് അവരും മിഷണറി ആയിരുന്നു അവർ തന്റെ മിഷൻ ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞു തന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നവരുടെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ സുവിശേഷമായി പോകുന്നു എന്നും എന്നാൽ ആ മിഷൻ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കലും അബദ്ധം കാണിക്കരുത് നീ അവിടെ ചെന്നാൽ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നവർ നിന്നെയും കൊല്ലും അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് എ ഫിലോസഫി ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വർത്ത് ഡൈങ് ഈസ് നോട്ട് വർത്ത് ലിവിംഗ് മരിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ഒരു സന്ദേശം ജീവിക്കുവാനും കൊള്ളുകയില്ല എന്നാണ് ഈ ഉലകത്തിൽ മരിക്കാൻ കൊള്ളാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏക ഗ്രന്ഥം വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ് യോഹന്നാൻ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും കൊലോസിയർ മൂന്ന് മൂന്ന് നിങ്ങൾ മരിച്ചു നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്രതീക്ഷിത മരണങ്ങൾ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നാളെ എന്നുള്ളത് നമുക്കുള്ളതല്ല എന്നാണ് ബി ഹാവ് ഓൺലി ദ പ്രസന്റ് മൊമെന്റ് ടു സെർവ് ഗോഡ് ആൻഡ് അവർ നൈബേഴ്സ് ആൻഡ് അവർ സൊസൈറ്റി ഭാവി നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് സുനിശ്ചിതമല്ല ജീവിതം വളരെ ക്ഷണികമാണ് വചനം പറയുന്നത് വയലിലെ പൂ പോലെയാണ് വയലിലെ പുല്ലു പോലെയാണ് വെറും ചാഞ്ഞു പോകുന്ന നിഴൽ മാത്രമാണ് ജീവിതം ഏത് മനുഷ്യനും വെറും ഒരു ശ്വാസത്തിന് സമനാണ് യാക്കോബ് നാല് പതിനാല് നാളത്തേത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ എങ്ങനെയുള്ളത് അല്പനേരത്തേക്ക് കാണുന്നതും പിന്നെ മാഞ്ഞു പോകുന്നതുമായ ആവിയല്ലോ ഓരോ വിശ്വാസിയും ഏത് നേരത്തും മരണത്തിന് തയ്യാറായിരിക്കണം നീതിമാനായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നീതിയോടെ നിൽക്കണം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ വേലധിക ചക്കരനാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ആ വേല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു പിഷാജിനെ ദൈവമക്കളെ കൊല്ലുവാൻ കഴിയുമോ നോ ഗോഡ് ഹാസ് സുപ്രീം പവർ ഓവർ സാത്താൻ ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് നിങ്ങളുടെ തലയിലെ മുടി പോലും എല്ലാം എണ്ണിയിരിക്കുന്നു ആകയാൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പതിനെട്ട് നിങ്ങളുടെ തലയിലെ ഒരു രോമം പോലും നശിച്ചു പോകയില്ല താനും ദൈവം അനുവദിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം സാത്താനെ ദൈവമക്കളുടെ മേൽ യാതൊരു അധികാരവുമില്ല എന്നറിയുക ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പത്രോസും ഇയോബും ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തൊന്നും ഷിമോനെ ഷിമോനെയും സാത്താൻ നിങ്ങളെ കോതമ്പ് പോലെ പാട്ടേണ്ടതിനും കൽപ്പന ചോദിച്ചു ഇയോവ് രണ്ട് ആറ് ഇതാ അവൻ നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു അവന്റെ പ്രാണനെ മാത്രം തുടരുത് എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഫിഷാജിനും ദൈവമക്കളുടെ മേൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനയില്ലാതെ അനുവാദമില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല വെളിപ്പാട് ഒന്ന് പതിനെട്ടും മരണത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും താക്